produciendo en el país. Ahorita decía del caso del pollo, porque evidentemente eh, hay mucha, yo diría que mucha desesperación de la gente, lo que se ha producido evidentemente que tiene algo que ver con, con la reacción natural de la gente, que el que iba al supermercado compraba, a, comprar, a comprar un pollo la compra dos. Por eso ya nosotros a principio de, bueno, la, a final de la semana pasada, hablábamos sobre lo que ocurría en algunos supermercados que habían establecido, habían puesto letreros en, en las góndolas, límites, habían establecido una especie uh -huh. de control para que las personas no pudieran tomar más de tres paquetes de pollos en, en, en las góndolas donde estaban eh, exponiéndose los pollos. Ayer el ministro de Agricultura emitió una nota, lo, también os escuché una declaración en radio, después de las declaraciones en radio emitió una nota a los medios de comunicación hablando sobre una, un, unos furgones de pollo que se habían importado y que estarían llegando al país. No escuché ni en la participación de radio, ni tampoco en la nota de prensa del ministerio, la fecha exacta en que estarían llegando esos pollos al país, pero él hacía eh, una, una exhortación a la gente a no desesperarse, que habrá pollo en cantidad suficiente. Ayer el pollo reportó precios exorbitantes en un, en un medio vi que hablaba de hasta 100 pesos las libras en otros medios he visto que el pollo estuvo eh, oscilando entre 80 y 85 hasta 90 uh -huh. pesos la libra, de 65 pesos que es como se ha estado vendiendo que llegue a 100 pesos, y eso es una exageración yo creo que la gente tiene que contribuir al que, a que el mercado no se ponga loco y si tiene que ir a otra opción, si no quiere consumir cerdo porque no lo quiere hacer que ya se ha hablado claramente en los sitios donde está la, ubicada la, la fiebre porcina, ya se ha dicho que el tipo de, de peste que afecta a los cerdos no es transmisible a los humanos, eso se ha explicado mucho, pero se ha producido en realidad una disminución importante en la, en la compra y consumo de carne de cerdo, y evidentemente la gente se ha trasladado, se ha ido al pollo, pero estamos forzando una situación con el pollo que imagínese usted, Estamos haciendo del pollo, que es la principal carne de consumo eh, aquí en el país, estamos haciendo un artículo de lujo. Pero eh, le pregunto, porque vi el detalle, la, eh, se, se, ¿se pensó o se va a importar? No, no se importa, no, se va a importar. Ya, o sea, está a punto de llegar. Pero no, está, deben estar llegando eh, eh, una... Eh, creo que son... Eh, 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 18 mil millones de libras. No, no, no. 18 millones de libras. Bueno, el, 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 ese es el número de, que se produce aquí localmente. Aquí, y, y es lo que yo decía ayer, es muy extraña, aquí la, la, el consumo local hace algún tiempo, no sé si tengo una cifra actualizada, era de 12, 13, 14 millones de libras de pollo al mes. Al mes, sí. Y se producía 16. Ahora veo que se produce 18. Pero no solamente que se produce 18, sino que está incrementándose la producción en 1.5 más para llegar a 19 y medio. Ahora, en este momento, uh -huh. aunque eso no se ve hasta dentro de dos o tres meses porque es el tiempo que toma la, que ingresa la producción de pollo. Pero por eso me extraña que tanto se ha disparado el consumo para que tenga ese impacto en el precio tan desproporcionado. Parece Subió que... el, el consumo de 18 a 19.5. Esa es la producción. La producción. La producción. El consumo va a subir. El consumo, el consumo era 12, 13, 14. Yo no sé qué tanto ha subido, lo que digo, subió a 20. Esa es mi inquietud. O sea, Di, para que haya dice, este, este nivel de proporción. La, la Asociación de Productores dice que con la activación del turismo ha ido subiendo también el consumo. El ministro también habla de eso. Habla de que la apertura de, del mercado más el aumento de los turistas ha ido eh, aumentando el consumo del pollo. Eso sumado al otro elemento que es nuevo, el elemento nuevo, lo de el la, desplazamiento la del cerdo al pollo. Exactamente. Mm. Tenemos a Doña Gloria en, en la línea. Sí. Voy a retomar el tema más adelante. Vamos a hablar con Doña Gloria ahora. Bu buenos días.